வெல்கம் டு தமிழ் ஆன்லைன் டிப்ஸ் சேனல் ஸோ இதுவரை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சேனலுக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஸோ அடுத்தது கேன்வாவில் இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் டிசைன் என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏ ஃபோர் டாக்குமெண்ட்டை வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆன்வல் ரிப்போர்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறது இல்லை ஒரு கம்பெனி ப்ரொஃபைல் எப்படி ரெடி பண்ணுறது ஒரு மேகசின் மாதிரி ஒரு புக்ஸ் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடியது அந்த ஏ ஃபோர் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஏ ஃபோர் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறதுனா ப்ராஜெக்டில் நம்ம ஒரு பைண்டிங் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இல்லை ஒர்க்கிங் ஏரியா அப்படிங்கிறத பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒயிட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் ஏரியா தான் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்மளால் டைப் பண்ணிக்க முடியும் டைப் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம டிசைன்ஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இங்கே இந்த இடத்துல அவுட் சைட் லெஃப்ட் சைட் ரைட்டில் இருக்க ஏரியா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுவுமே டிசைன் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம நம்ம எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை பண்ணாலும் சேவ் சேஞ்சஸ் இந்த இடத்துல ஆல் சேஞ்சஸ் சேவ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு காமிச்சிடும் சேவாக இருக்கா இல்லையான்ட்டு ஸோ இந்த ஏ ஃபோர் டா யூன் அன்டைட்டில்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா நம்ம நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏதாவது நம்ம இப்போ ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டே நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோட ஆனுவல் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறோன்னா அந்த ஃபைலோட நேம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த நேமில் தான் டவுன்லோட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ நிறைய டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எந்த ரிலேட்டடாக நம்ம டெம்ப்ளேட் நம்ம ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ண போகிறோமோ அது ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல டெம்ப்ளேட் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோஸ் அப்படிங்கிறது அந்த நம்ம ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ரிப்போர்ட்டில் வந்து ஃபோட்டோஸ் நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜஸில் அந்த இடத்துல வந்து இதாகும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு இமேஜஸ் இந்த இமேஜ் ரிலேட்டடாக இங்கே டெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த இடத்துல நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குற போது ஸோ அடுத்த எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சரை தவிர வேறு எதாவது எலமெண்ட்ஸ் எதாவது ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஏதாவது ஒரு இப்போ ஃபியூச்சர் இந்த மாதிரி ஏதாவது நிறைய எலமெண்ட்ஸ் வேணும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு எலமெண்ட் நமக்கு தேவை இதை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு எலமெண்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்டோரிஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஸோ அடுத்த டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது அதில் ஆல்ரெடி டெக்ஸ்ட்டு அந்த டெம்ப்ளேட்டில் ஒவ்வொரு டெம்ப்ளேட்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க அதை தவிர நமக்கு வேறு எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஆடு ஹெட்டிங் ஆடு சப் ஹெட்டிங் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இங்கே ஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த நிறைய காம்பினேஷன்ஸில் எது நமக்கு சூட்டபுளாக இருக்குமோ ஸோ இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அது மேலே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஸ்பிளே ஆயிரும் ஜஸ்ட் அதை வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணி எரேஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையானதை நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறது ஸோ வீடியோஸ் வந்து இந்த இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ அடுத்து பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது இதில் ஒயிட் கலரில் டீஃபால்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சாலிடி கலர் நமக்கு என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வர கலர்ஸில் இல்லை எனக்கு சாலிடி கலர்லாம் வேணாம் இந்த மாதிரி ஒரு கிரீடியன் டைப்பில் வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைலிஷில் வேணும் இந்த மாதிரி ஸ்டைலிஷில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அப்லோட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் அதாவது இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட்டோ இல்லை இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸோ நமக்கு செட் ஆகலை நம்ம இதில் இருக்கிறது வேணாம் நமக்கு ஓனா நம்மளோட ஃபோட்டோஸ் இல்லை நம்மளோட ஸ்டோரியில் நம்ம கம்பெனி ப்ரொஃபைலில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட வெப்சைட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்து நம்ம இந்த அப்லோட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் மூலயமா அப்லோட் கேட்கும் ஸோ அப்லோட் கொடுத்து நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் பார்க்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் நான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்க ஆப்ஷனே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி நான் அதை எடிட் பண்ணணும்னு சொல்லித்தரேன் ஸோ ஆனுவல் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இது நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கனாவே போதும் அது எத்தனை பேஜஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ
ஒன் நைன் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் வெர்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி எது வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் நம்மளோட கூட ஃப்ரண்ட் பேஜ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் கூட ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஸோ இதில் நிறைய டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணால் கச்ச கச்சன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அடுத்து செகண்ட் பேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா செகண்ட் பேஜில் என்ன ஆகும்னா ஆட் நியூ பேஜ் கொடுத்து இந்த இடத்துல நினைக்கலாம் செகண்ட் பேஜ் கொடுத்துங்க இந்த இடத்துல செகண்ட் பேஜில் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த இயர் கொடுத்துருக்கோமோ அதை மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு பேஜ் டூ அப்படின்னு வந்துருச்சு கம்பெனி ப்ரொஃபைல் ஸோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏதாவது என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து நான் காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு எங்களா எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா எடிட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு வேணுங்கிற டெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதில் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கண்டென்ட் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சைட் ரைட் சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டென்ட் ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கம்பெனியில் நம்ம ப்ரொஃபைலுக்கு தேவையான ஒரு பேஜ் இந்த இல்லை இந்த இமேஜ் வேணாம் ஏதாவது கம்பெனி இமேஜஸ் வேணும் எனக்கு இந்த மாதிரினா இந்த மாதிரி கம்பெனி இமேஜஸ் ஏதாவது கொடுத்துங்க இல்லை மீட்டிங் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த இமேஜஸ் வந்து அங்கே கொடுத்துக்கலாம் அடுத்த நியூ பேஜ் அடுத்த பேஜ் அப்படின்னு கொடுத்திங்க அப்படின்னா அடுத்த பேஜ் உங்களுக்கு என்ன டெம்ப்ளேட் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் இந்த பேஜ் தான் வேணுன்னாலும் இதே பேஜே கொடுத்து நிறைய டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி பேஜஸ் வேணுனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஃபோட்டோஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா நம்ம கொடுக்கறது தான் ஓகேவா ஸோ ஃபோட்டோஸ் அப்படிங்கிறது இதில் ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோஸ் திக் ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட்லேயும் ஃபோட்டோஸ் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் இது மாதிரி நமக்கு பேஜில் இந்த பேஜிலே பேக்ரவுண்டில் எனக்கு ஃபோட்டோஸ் மாதிரி வேணும் எனக்கு கம்பெனி ஃபோட்டோஸ் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஏதாவது இந்த இடத்துல ஏதாவது நம்ம டைப் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளால் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் சார் எனக்கு மற்ற கண்டென்ட்லாம் வேணாம் அப்படின்னா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும் போதும் கம்பெனி சாட்டிஸ்ஃபிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பேஜஸ் வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியும் சேவ் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணும் இப்போ எனக்கு பிடிஎஃபில் வேணும் அப்படின்னா பிடிஎஃப் ஸ்டாண்டர்டில் கொடுத்து டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்திங்க அப்படின்னா அந்த பேஜஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிடிஎஃப் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் இல்லை ஜேபக்காக கொடுத்திங்கன்னா என்னென்ன பேஜ் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அத்தனை பேஜ் ஜேபக்காக நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து டிஸ் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு டவுன்லோட் ஆன உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ நான் டிசைன் பண்ண பண்ணால் அது ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஜஸ்ட் இதுதான் நம்ம டிசைன் பண்ண ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டு கொஞ்சம் சின்னது பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்காக ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் பேஜ் இது வந்து செகண்ட் பேஜ் இது வந்து தேர்ட் பேஜ் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாலிட் கலர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் பேஜில் எந்த கலருமே யூஸ் பண்ணாமல் ஒயிட் கலரில் விட்டுருக்கேன் தேர்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்பெனி இப்போ இமேஜஸே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு பேக்ரவுண்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுறது ஸோ கேன்வா பொறுத்த வரை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் ஃபார்மேட் இருக்குது ஸோ எந்த டெம்ப்ளேட் ஃபார்மேட் நமக்கு வேணுமோ அந்த டெம்ப்ளேட் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இது வேணாம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேறு ஏதாவது நம்மளால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க முடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வேறு ஏதாவது டிசைன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் எதை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸில் ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் ஒரு டாக்குமெண்ட் அதில் எப்படிலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டுட்டோரியலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து என்னென்ன டிசைன்ஸ் இருக்குது அதில் எப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன டாக்குமெண்ட் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நெக்ஸ்ட்டு டுட்டோரியல் டிஸ்கஸ